वेलकम बैक माई डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ आइए आपकी पोम नो मैन आ फॉरन की बची हुई दो स्टैंडर्स को कंप्लीट करें इसके पहले वाले वीडियो में मैंने पोम की थ्री स्टैंडर्स कवर की यानी टोटल ट्वेल्व लाइन्स नाउ वी हैव टू मोर स्टैंडर्स टू कवर सो लेट्स कवर द लास्ट टू स्टैंडर्स मीन्स last eight lines of the poem and understand let us remember keh raha hai let us remember keh raha yaad rakhe aaye hum yaad rakhe whenever means at any time jab bhi we are told humse koi kehta hai to hate our brothers brothers see his promoting the concept of the brotherhood वही ब्रदरहुड की भाईचारा के कॉन्सेप्ट को पोइट क्या कर रहा है प्रमोट कर रहा है कह रहा है कि जब भी हमें कह रहा आइए याद रखिए जब भी कोई हमसे कहता है टू हेट अ ब्रदर्स अपने भाइयों को नफरत करने के लिए इट इज आर सेल्व दैट वी शेल एक्चुअली दिस पॉजिस बिट्री एंड कंडेम तो कह रहा है कि कि जब भी कोई हमसे माई डियर लर्नर माई डियर लर्नर्स कह रहा है कि जब भी कोई हमसे कहता है क्या करने के लिए हेट करने के लिए हमें हमारे अपने भाइयों को इट इज आर सेल्फ दैट वी शेल डिस्पोजेस डिस्पोजेस मीन्स डिप्राइव तो कह रहा हम दूसरे के अपने दूसरे भाइयों को नफरत करके क्या करेंगे हम खुद अपने आप को डिस्पोजेस करेंगे डिस्पोजेस यानी कि डिप्राइव वंचित करेंगे बिट्रे यानी कि धोखा देंगे कंडेम यानी कि क्रिटिसाइज करेंगे तो कह रहा है पोम की पहली तीन लाइंस में पोएट लेट अस रिमेंबर वन थिंग दैट इफ इफ अ पर्सन कम्स एंड दैट पर्सन एक्चुअली टेल्स अस टू हेट द अदर पर्सन ओनली बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग टू आ कंट्री or that person does not belong to a caste or kick or creed remember one thing if we are going to hate that person it means we are going to hate ourselves we are going to hate the human race and being human one human becomes brother to the other human and in this way all humans on this planet all males on this planet by relation are brothers so here the poet is trying to raise or trying to trying to promote the concept of universal brotherhood so he says that we are just not going to hate the other man only because that man does not belong to a community or our country and that person belongs to some other country that person belongs to some other creed and caste because if we hate a person only because that person does not belong to our country it means we are depriving ourselves of that moral value of that of that thing that only and only tells us one thing that we all are humans first and being human we all are related to each other and since we are related to each other since we are family why to hate the other why to call the one person foreigner only because he does not belong to to our country if our country is on this planet the country of that person is also on this very particular planet so all the countries of the world after all after all are on this planet that is very earth that is a mother earth so that person that person lives on this planet we live on this planet to why hate so we are just not going to hate a person only because that person does not belong to 
our country. He says that by hating one, we are going to hate ourselves. We are going particularly to debase ourselves. We are going to pollute our emotion and feelings and thoughts. We are going particularly to hurt and harm ourselves by, by hurting or harming any other human being. आगे देखिए क्या कहता है रिमेंबर हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर कह रहा रिमेंबर याद रखिए देखिए रिमेंबर वर्ड को रिपीट कर रहा देखिए यहां पर भी फिर ये रिपीट हो रहा देखिए लास्ट लाइन में भी रिपीट कर रहा है और इसके पहले भी स्टैंडा में पहली लाइन में ही यही था तो कह रहा देखिए रिमेंबर याद रखें हु टेक्स आर्म्स जो हथियार उठाता है अगेंस्ट ईच अदर एक दूसरे के खिलाफ इट इज द्यूमन अर्थ तब वो क्या करता है वो इस ह्यूमन अर्थ को उस इंसान के अर्थ को दैट वी डिफाइल हम क्या करते हैं डिफाइल मीन्स पल्यूट हम इसको प्रदूषित करते हैं कैसे तो कह रहा है रिमेंबर याद रखिए कि यदि एक इंसान दूसरे इंसान के खिलाफ गन उठाता है कोई वेपन उठाता है मीन्स वेपन को यूज करता है वो कहना चाहता है कि यदि एक कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री के आर्मी के अगेंस्ट में गन उठाती है या एक कंट्री की आर्मी दूसरे कंट्री के आर्मी के अगेंस्ट में जस्ट द जस्ट जस्ट वेजेस आउट अ वॉर एक वॉर को वेज आउट करता है स्टार्ट करता है तो ऐसा करके वो व्यक्ति क्या करता है या वो आर्मी क्या करती है कह रहा है क्या इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल हम इस अर्थ को जहां पर दैट इज आर मदर अर्थ दैट इज आर होम उसको हम पल्यूट करते हैं कैसे इफ वी किल इफ वी किल पीपल वॉट विल हैपन दर बॉडीज वील देर बॉडीज विल क्लैप्स ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर प्लान देर बॉडीज विल डिके ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर प्लान एंड इफ देर बॉडीज डिके वॉट विल हैपन विल द एटमोसफेयर और द एयर ऑफ दिस प्लान जस्ट बी रिमेन प्योर बी रिमेन गुड it will never ever just it will never ever be remain, remained pure remain good it will definitely be polluted because what will happen if the bodies will if the dead bodies will just uh, if the dead bodies will le- if the dead bodies litter this very particular planet that is earth the bodies will decay the body will decompose and the decaying and the decomposition of the body will definitely pollute or contaminate the pure air and the atmosphere of this very particular planet so by killing by killing one what are we actually going to do we are going to pollute the atmosphere of this earth and we are going to litter this very particular motherland our mother earth and by killing a person actually we are going to kill our brother because one man is one man is related to the other and that person is re- is related to the other and in this way we all are related to one another why because we all are human first so here the poet hame advise kar raha hai ki hum kisi ko nahi maarne ja rahe hain yadi hame koi kisi ko maarne ke liye keh raha hai to hum kisko maarne ja rahe hain apne hi ek bhai ko maarne ja rahe hain और ऐसा करके हम क्या करेंगे इस मदर अर्थ को पल्यूट करेंगे प्रदूषित करेंगे तो वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू किल इट मीन्स यहाँ पोइट किसको किसके लिए एडवोकेट कर रहा है वर्ल्ड पीस विश्व शांति की जो ऐसी ही जो जो हमारे सारे ग्रेट फिलोसॉफर्स जैसे मैंने आपको कल बताया था जो है सॉकेटीज का एक स्टेटमेंट कि उन्होंने एक बार क्या कहा दैट आई एम अ सिटीजन नॉट ऑफ एथेंस और ग्रीस 
बट ऑफ दर्ल्ड ठीक वैसी ही बात मैंने आपको बताया था कौन वॉल्ट विटमिन भी अपनी पोम्स में करते हैं अपने किस कलेक्शन ऑफ पोम्स में द लीव्स ऑफ ग्रास वहां जब वो कहते हैं आई सिंग ऑफ अमेरिका वो एक्चुअली किसी की बात कहते हैं आई सिंग ऑफ मैन एंड सिंग ऑफ वुमन तो सिंग ऑफ मैन सिंग ऑफ वुमन उनके लिए कौन है नॉट द अमेरिकन बट ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड सो जैसे वो जो यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते वॉल्ट विटमिन प्रमोट कर रहे हैं अपनी पोम के थ्रू यूनिवर्सल ब्रदरहुड को सॉकेटीज उसी चीज को प्रमोट कर रहे ठीक उसी तरह ये जो पोएट है हमारा जेम्स किरक भी वही कर रहे ही ही इज अ मैन विद द कॉस्मोपॉलिटन आउटलुक इसका भी जो लुक है वो एक कॉस्मोपॉलिटन है कॉस्मोपॉलिटन माई दियर लर्न वो व्यक्ति होता है वो कॉन्सिडर्स ऑल द कंट्रीज हिज कंट्री कॉन्सिडर्स ऑल द पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री पीपल ऑफ हिज ओन कंट्री तो यही चीज वो कह रहा है वी आर जस्ट नॉट गोइंग टू वेज वॉर वन कंट्री शुड नॉट जस्ट फाइट अगेंस्ट the other country or any other country why because by harming the armies of the people of one country we end up actually we end up harming our own human race and our own brothers our own relatives so dekhiye wahi cheez keh raha hai ki aisa kar ke agar jo hum war kar rahe hain kisi ko maar rahe hain to aisa kar ke hum apni is earth ko hi defile ल्यूट करेंगे आर हेल्स ऑफ फायर मीन्स फायर ऑफ दी वॉर एंड डस्ट आउटरेज आउटरेज मीन्स वही पल्यूट द इनसेंस ऑफ द एयर यानी कि क्या करता है वो आउटरेज करता है इनसेंस यहां ले सकते हैं आप प्योरिटी से किसका ऑफ एयर तो कह रहा है कि अगर जो वॉर होगी तो वॉर क्या करती है इन वॉर इन वॉर वॉर में क्या होता है गन्स आर यूज weapons are used bombs are used and those bombs cause cause great fire and that great fire causes causes the causes a lot of smoke and that lot of smoke that great fire causes a lot of smoke and causes a lot of dust to fly and that dust and smoke and fire what end up polluting the atmosphere end up polluting this the pure serene atmosphere of this earth so here the poet is just you can say that pleading us not to do that not to pick up the gun against anyone because by picking up a gun and raising the gun or using the gun for any individual or for any human being that human being is actually harming or killing his or yes his own brother to keh raha hai ki hum gun nahi uthane ja rahe hum kisi ko nahi maarne ja rahe kyunki hum aisa karenge to ye hamara ye dekhiye our hells of fire fire ko dekhiye hell keh raha hai yani ki wo battle ko wo war ko hell keh raha hai war does actually war do war only and only causes suffering causes problems causes difficulties does it uh, has it ever happened that war has brought peace war war has done something good for war, something good for anyone no war always takes war never gives anything war only and only gives us pain gives us suffering gives us problem so why to wage war why to allow the war to break out and and destroy a large number of the human beings तो यहाँ तक आई होप माई रियल एन पोम एब्सोल्यूटली आपको क्लियर देखिए कह रहा है रिमेंबर याद रखिए 
फिर वो पहली लाइन को रिवर्स कर दे रहा है पहली लाइन को पहली लाइन के वर्स को थोड़ा रिवर्स करके वो फिर बोल रहा कह रहा है रिमेंबर नो मैन आ फॉरन कह रहा है कि कोई व्यक्ति फॉरन नहीं है एंड नो कंट्रीज आ स्ट्रेंज और कोई कंट्रीज क्या नहीं है रियल एनर्स स्ट्रेंजर्स नहीं है यानी कि कह रहा है फिर वही चीज़ नो रिमेम वगैरह याद रखिए आप नो मैन आ फॉरन यानी कि कोई व्यक्ति क्या नहीं है फॉरेनर नहीं है ए नो कंट्रीज स्ट्रेंज कोई देश हमारे लिए अजनबी नहीं है सो so, वो कह रहा है हाउ कैन वी कॉल अ मैन अ स्ट्रेंज ओनली बिकॉज दैट पर्सन डज नॉट बिलोंग टू आ कंट्री and how can we call a country not our own country why because why because who have actually who have actually just raised the just raised the boundary walls or who who has actually constructed borders actually we have constructed borders no any other person has actually constructed borders so if we have constructed borders if we have divided this this mother earth into into hundreds of pieces and those small hundred of pieces we call them country we can we can remove those borders and we can allow all the people of the world to move to move and live together with one another happily just like we live in a family with so many family members सो आई होप माई डियर लर्नर्स ये जो पोम की जो दो स्टैंडर्ज हैं ये आपको एब्सोल्यूटली क्लियर हैं आइए एक बार हम इसको फिगर ऑफ स्पीच देख लेते हैं कह रहा है लेटस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड टू हेट आर ब्रदर्स इट इज आर सेल्व दैट वी शेल दिस पॉजिस विट्रे कंडेम तो यहाँ देखिए पहले तो देखिए जो रिमेंबर वर्ड है वो रिपीट हो रहा है देखिए यहाँ रिमेंबर यहाँ रिमेंबर यहाँ रिमेंबर तो आप कह सकते हैं पहले तो रेपटिशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रही है पो में तो पहली जो फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है वो रेपटिशन है दूसरा हम देखते हैं दैट शल डिस्पोज फाइन नेक्स्ट देखिए रिमेंबर हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर it is the human earth that we defile to yahan dekhiye ye jo hai wo t se shuru ho raha hai <coughs> fir dekhiye ye bhi that t se shuru hone ke do word yahan t jo hai later se shuru ho rahe hain yani ki alliteration hai yahan pe ab dekhiye yahan pe r hells of fire yahan dekhiye एक्चुअली वो किसको कह रहा है हेल ऑफ फायर वॉर को वहाँ वो वॉर को हेल ऑफ फायर से कंपेयर कर रहा है इसका मतलब वो सीधे सीधे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ कर रहा है मेटफ और दूसरी चीज़ यहाँ हेल ऑफ फायर उस जो है उस हॉर को भी उस हॉर को भी एक्चुअली सिम्बलाइज करता है माई रियल जिसके बारे में हमने सुन रखा है दैट दो पीपल दोज एक्चुअली द स्पिरिट्स ऑफ द सेनर्स एफ्टर द डेथ वेन दे गो टू दिल दे हैव टू सफ़र अ लॉट और देस दे हैव टू सफ़र अ लॉट इन से सेंट्रल इन द फायर ऑफ द हेल जब आप जो है हमारे जॉन विल्टन की पोम द पैराडाइस लॉस पढ़ेंगे तो उसमें जब जो है जो रैबलिंग एंजल्स हैं जिनका लीडर है सेटन जिसका नाम रहता है एक्चुअली लुसिफ इन दी हैवन बट वेन ही ही इज ही इज एक्सपल्ड ही इज एक्सपल्ड आउट ऑफ दी हैवन बिकॉज ऑफ रेजिंग दॉर अगेंस्ट दी गॉन्ट ही बिकम सेटन 
फॉल एन एंजल सेटन हो जाता है तो वहाँ पे जॉन मिल्टन एक बहुत ही विबिड बहुत ही विबिड जो है पिक्टोरिकल डिस्क्रिप्शन दिया है हेल का कि कैसे वहाँ एक 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 लेक है ऑफ फायर एक फायरी लेक है वो लेक है एक फायर की लेक है एक एक आग की झील है तो उसी तरह यहाँ पे वो कह रहा है कि वॉर क्या होता है जस्ट लाइक हेल ऑफ फायर जैसे हेल में फायर होता है नरक में बहुत खतरनाक तरीके की आग होती है जिसमें जो है सिनर्स जो पापी होते हैं उनकी जो है उनकी सोल्स वहाँ जलती है या उन्हें वहाँ बहुत ही वहाँ बहुत ही जो है पेन और सफरिंग्स का प्रॉब्लम करना सामना सॉरी सामना करना पड़ता ठीक उसी तरह जब वॉर होती है तो वॉर कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट वॉर डैमेजेस डैमेजेस अ लॉट टू दी टू द वर्ल्ड एंड इन वॉर दोज टू पार्टीज दैट इन वॉल बोथ ऑफ द बोथ ऑफ द parties you can say or both of the armies of the both of the countries actually suffer you can say incessantly in equal manner to jo damage hota hai dono countries ka lagbhag lagbhag barabar hota hai to wahi cheez to yahan aap dekh sakte hain हेल ऑफ फायर ये वॉर को कह रहा है तो सीधे वो कंपैरिजन कर रहा है तो मेटाफेयर है ये हेल ऑफ फायर आप इससे भी ले सकते हैं कि हेल ऑफ फायर वो किसको कह रहा है एक्चुअली हेल ऑफ फायर वो एक सिंबल की तरह यूज़ कर रहा है उस जो है हेल की तरह हेल को दिखाने के लिए जैसे हेल की लाइफ बड़ी ख़राब होती है उसी तरह ये जो वॉर है हमारी लाइफ को बहुत ही बुरा बना देती है तो जहाँ पर आप देख सकते हैं मेटाफेयर भी है एक तरह से सिम्बल भी है ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन तो देखिए आर ओन फिर से जो है ओ का यहाँ पे साउंड रिपीट कर रहा है यानी कि फिर क्या हमें मिला एलिटरेशन यहाँ पे भी एलिटरेशन है तो फिर रिमेंबर नो मैन आर फॉरन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज सो आई होप माई डियर लर्न इज इन शॉर्ट आपने ये पूरी पोम समझ ली एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में इस पोम का एक क्रिटिकल एनालिसिस देता हूँ कि पोएट एक्चुअली इन फाइव स्टैंडर्ड्स के थ्रू हमें क्या कहना चाहता है हमें सिर्फ और सिर्फ वो ये कहना चाहता है दैट वॉर इज हॉरबल वॉर इज नाइट मैरिश वॉर ओनली एन ओनली destroys war only and only only and only gives ravages or damages and the damage or the scar of the damage is so deep on our own soul that that scar actually never goes so he says that all the people of the world are first human and being human they should live together just like family and one man from a certain country does, does should not hate the man of any other country only because that man does not belong to his country and that or that man does not look like him yes fine we speak different languages we have different cultures we have different lifestyle but we are humans just as the body the body of an american functions in the same manner the body of the indian functions just as american needs air to breathe water to drink and sunlight to get energy in the same manner all the people of the country need the same thing so by and large we are same by and large there is no difference among us so we are we are one so if we are one why to hate the other and being one we should live together and we should condemn we should condemn war condemn war and we should try a level best to exile war from this very particular world or delete this very particular word from our own dictionary and 
live happily and make this this very particular our mother earth heaven because if they live peacefully happily this mother earth will become very happy and this very particular world will become heaven that's it my dear learners in this video